，从九点八分跌成二点九分，梦幻岛到底怎么了？谢耀啊，关于梦幻岛的话题呢，其实我早就想跟大家聊聊了，但无奈因为保密协议一直拖到了今天，看到大家纷纷打低分，我很是心痛，于是决定冒着赔偿五十万卢比违约金的风险，跟大家剧透一下后面的内容，好让大家安心。大家也不要着急失望，马上要上映的第八集真的格外的精彩。第八集主要讲述了艾玛骑着电动车，开着带着水雷眼的雷在诺曼底登陆，与鬼杀队的太之郎汇合后，觉醒了替身使者，利用他挖路岛成功帮鸣人和佐助打败了灰夜之，再由鸣人交的隐分身之术找到了 One Piece 给路飞，用路飞的草帽孵化了七颗龙珠，召唤了七个葫芦娃，最后想还我爷爷许愿，消灭了鬼王摇摆羊，于是乎世界就没有了鬼，故事也迎来了大团圆。那么本期节目就到这里了，你们不要太谢谢我啊，我是小新，我们下期再见，拜拜。啊哈哈，扯远了。回到正题啊，众所周知，番剧界有两大计量单位，分别是比伯然和比神类。而《梦幻岛》第二季的播出，成功让计量单位家庭喜添一位新成员，这不比《梦幻岛》还原？老实说，《梦幻岛》这部作品会遭遇这样的滑铁卢，我是做梦都没有想到的。这样的好牌打稀烂的难度也不亚于三千七百万输成二十块了。当初做新番排点的时候，播出还没有几季，打算这样的好番就后面囤着一起看。依稀记得当日白炽灯下，电脑桌前，我一边喝着肥宅快乐水，一边看着番，弹幕和评论区一片快乐的景象。结果呢？这才几天不见就拉成了这样，从九点八分跌到了二点九分，比我平息西上买的毛衣还能缩水。而且之所以能有二点九，还是因为有不少五分是这样的，字里行间充斥着对作品的喜爱和期待，非常的感人。虽然到目前为止，《梦幻岛》不是本季度最低评分的番剧，但纵观整个番剧界，在掉分幅度上能够跟它匹敌的还真没几个了，而且还都是那种基本出了是下架的，凭借作品本身硬实力做到评分反向跳楼式飞跃的，我绞尽脑汁都想不到第二个。照这个趋势下去，要是给他播完，或许 B 站史上这么一个。一点几分的番剧就有希望了，大家到时候记得拍照留念。那么《梦幻岛》第二季真的有这么不堪吗？作为一个之前没有看过漫画的动画党，我一开始是完全不能理解的。毕竟印象里前两集给我的感觉是真的不错，这个有一说一应该是没有意见吧？看到评分骤降，我还以为是作者脑子抽了，搞了啥事儿，或者又被哪个西山大能给奶了。翻了翻评论才知道，原来是制作组对作品进行了大量的删改，一个漫改作品直接做成了原创。抱着探究的态度，我就把后面没看的几集给看完了。个人感觉几点问题相当的大，首当其冲的就是抽签试读。本来我。我还以为只是开个玩笑，等他们极不情愿的下了嘴后，艾玛就会嘻嘻一笑，告诉大家无所谓哟，老娘早就试过毒了。然后一片欢声笑语收场。结果呢？结果他们竟然是真的认认真真在试毒，还掐着表计时。我的妈！艾玛你在干什么呀？艾玛，他们不是你最重要的同谋大计跟发目的吗？被鬼吃不行，被鱼毒死行，这也还好是没有毒。真要是毒死，那你倒可真是神作中的神作了。鱼到时候表示，你们这些鬼呀、啊、特种兵啊，花里胡哨、舞刀弄枪的有个屁用！我直接躺着拿三杀。说到特种兵，当时真的差点没给我笑死。也不知道这些家伙是哪个国家请来的演员，说他们战斗力五，那都是给抬举了。堂堂一个士兵，一杯茶加一个板凳就给你放倒了。不知道还以为这是中了山丘之王的风暴之锤呢。还有另一个拿着枪竟然被人家弓箭给缴械了，咋的嘛？这箭上是附了魔，除了你武器，就这样还去抓人？去抓只鸡，估计都能被鸡给反杀了。本来我以为这第四集的迷幻操作这样就已经差不多了，后面应该会好起来的。结果第五集直接把我给看懵了，没有一点防备，也。没有一丝顾虑，唰的一下，他们就来到了鬼的城市，甚至不知道过了多长时间。那么他们干了啥事吗？哎嘿，啥都没干，就搬了个家。上一集命内瓦说的那个地点，还有前来追杀他们的妈妈，更是提都没有提。感觉就是本来目标明确的一群人，突然就变得像是没有目标了，每天就出门去鬼的城镇偷点吃的，才能维持得了生活这样子。结果往后一看，哦，原来他们这段时间也并不是除了头发毫无成长，他们是去木叶学习去了。哎，你瞧这熟练的忍者跑，我说是上忍，起码也是个中忍水准，还有这上无速度，兄弟会看了都。自叹不如，这一段着实太过于离谱，以至于后面看到的三人重逢，我的内心毫无波动，就想知道诺曼有没有学会什么奇奇怪怪的呼吸法去成立鬼杀队。可我没想到的是，剧情比我想象的还要随便。诺曼直接掏出了一个退化药，鬼一碰，哎，就玩玩，直接开始搞起鬼族灭绝计划。这来的太过突然，以至于我半天都没有缓过神了。这上集还在四处逃窜，这下集你就要开始灭绝鬼族征服世界了。那感情艾玛他们忙了两集都在忙啥呀？所有活都被他一个人给搞定了是吧？要我说，第二集就应该让诺曼来当主角。讲述他怎么越狱怎么装逼，这不比现在精彩十倍？可能是作者也考虑到，哦，好像是哦，全让他一个人开挂开完了，那还要主角干嘛？这样不太妥当。然后就安排艾玛来了一通圣母发言，大致那意思就是诺曼的这个计划啊没毛病，但灭绝太残忍了，所以我来给他的计划增加一点难度，防止下一集就这么直接完结了。哎，总的来说，我觉得梦幻岛第二集的问题是，即使没有看过漫画的动画岛也能感觉得到的。不过虽然说了这么多，但好歹烂番我看过也不止一点两点，比他莫名其妙的那可是多了去了。哎，这样跳的话，那些烂番。
哎，随便挑一集我都能吐槽一天。哎，就比如说某家是吧？看某家都有四点一的评分，与之比较梦幻岛这二点九分肯定不至于。为了弄清楚大家愤怒的原因，我便去补完了梦幻岛的漫画。很多人都感觉这第四话到第五话好像是漏了一个字。恭喜你答对了，这还真的是漏了一个字。他直接从漫画五十多话跳到了一百零二话，删去了我个人中觉得最精彩的金色指导片和寻找七面墙壁，同时还删去了二十多个有名有姓的角色，其中不乏一些人气也很高也很有魅力的角色，比如尤格大叔。尤格是艾玛一行人来到避难所后遇到的一个角色，他是从另一个高级农场逃出来的肉食用儿童，后半死去后独自一个人在避难所活了十三年。动画里那个吓人的房间就是他的，上面刻着的都是死去同伴的名字。尤格认为同伴的死都是自己的错，在准备自我了断时被来到避难所的艾玛一行人打断。本来他非常讨厌这帮小屁孩，在被迫带艾玛和雷寻找金色池塘的过程中，甚至绞尽脑汁想要设计弄死艾玛，但后来被艾玛的嘴对感化打开了心结，最终成为了伙伴。之后教会了孩子们很多东西，成为了像是家人一样的存在。可惜最后在农场方派兵袭击避难所时，为了掩护孩子们撤退而牺牲。没错，就是这些憨憨兵。漫画里他们可是训练要素有备而来，要不是尤格和另一个可靠的成年人舍命相救，这群屁孩子早就被跟杀小鸡一样的给杀完了。所以说，这样一个角色被删了，那谁受得了啊？这感觉就像是看海贼王把红发香克斯给删了，然后改成路飞钓鱼的时候钓到了一只派门，派门送了他一顶草帽一样。换你，你能忍？而且不光是尤格，还有些角色对后面的剧情也有关键的推进作用，比如说鬼贵族猎巫维斯大公，他不仅是金色池塘篇的大 boss， 而且还是大结局的重要角色。删除了他，那基本等于代表整个结局也要大改。那结局大改也就算了，毕竟梦幻岛后期有些拉是大家公认的。但你别把精彩的部分也给删了呀，即使真的要删改，你人物起码得保留着吧。大不了我们当 F 线就是了，这人都直接没了，那还看个锤子？那些买了漫画的粉丝不得一个个都跟国足粉丝一样，大喊着退钱，喷鬼喷骂鬼嘛？仔细想想就会觉得很奇怪。你说说制作组为什么要这么做呢？明明照抄就能赚钱的事，非要自己一通乱改，这不是欠骂吗？其实剧情的修改也不是制作组的自作主张。如果你看演员 staff 表，你就会发现编剧一栏里面的原作者名字也在上面，说明这剧情他也是过目了的，或者说就是他写的。如果是这样的话，那就只能说明这件事可能存在某些外部原因，导致不得不如此。不过很可惜，我也不是什么内部人员，网络查询到的消息呢也很有限，只能说目前可能性比较大的猜想是背后的金主爸爸限制死了要在第二。就完结，所以才会出现这样的情况。具体为啥，那只有鬼知道了。资本家的世界我们不太懂，但不管怎么说，这么样的一张答卷实在是没有办法让粉丝们接受。至于后续的剧情，我唯一期待的大概就是尤格大叔的出现了。虽然在避难所里没有他，但第四集特意给到的房间还有笔记画面，让我觉得这个角色并不是被简单的删除，而是另做安排。也许这一次他不用再牺牲，而是可以陪着孩子们一起笑着迎接大结局。那要是这样的话呢，感觉还可以。不过按照现在的节奏，即使真有，估计也是像个路人甲一样的露个面，保。或者还会被安排出一些莫名其妙的剧情，搞得什么人设崩塌。要是那样的话，还不如干脆的删掉呢。好吧，那么本期视频就到这里了。下期跟大家聊一聊这个季度上评分甚至击败了梦幻岛的魔幻番剧。既然看到这里了，你不考虑？嗯哼，啊，你们懂的吧？给的越多，干的越快。那么我是小新，我们下期再见了，拜拜。想看电影吐槽的可以关注苏巴拉西这个精神小伙，想看动画吐槽的可以关注本性二次方这个精神小伙。